കേരള ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് അതോടൊപ്പം ക്ലൈമറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും എപ്പോഴും മുന്നിലാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്യൂൽസ് അതായത് അൾട്രാ ലോ എമിഷൻ ടെക്നോളജി മൊബിലിറ്റി രംഗത്തുൾപ്പെടെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരുന്നത് ആദ്യം സി എൻ ജി എൽ എൻ ജി ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക്ക് ഇലക്ട്രിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ പോളിസി ഇ വി പോളിസി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം ഒരു മില്യൺ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണിപ്പം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്നിപ്പം പത്ത് അയ്യായിരത്തോളം വണ്ടികൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടു വീലേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സെൻറ്ററുകൾ നൂറോളം ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സെൻറ്ററുകൾ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൽ തന്നെ ബസ് ട്രക്ക് അതുപോലെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസിൽ വരുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ സൈസും ബാറ്ററിയുടെ വെയ്റ്റ് അത് ബാറ്ററിയുടെ റേഞ്ച് അതിൻ്റെ ഫാ ചാർജിങ്ങിനുള്ള ടൈം ഇതൊക്കെയാണ് പല കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതോടൊപ്പം കോസ്റ്റും എന്നാൽ ഇത് ബാറ്ററി റീസൈക്ലിങ് ഇതെല്ലാം വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രി ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന് പകരം എനർജി സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരാശയം വരികയും അതോടൊപ്പം ഈ മറൈൻ രംഗത്തുൾപ്പെടെ മറൈൻ ഏവിയേഷൻ രംഗത്ത് അതോടൊപ്പം ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുന്നതിന് ഇതെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഫ്യൂലായിട്ട് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ജി ഐ സെഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി കേരളത്തെ ആസ് എ ഹൈഡ്രജൻ എക്കണോമി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ എക്കണോമി ആയിട്ട് കേരളത്തിനെ മാറ്റുന്നതിന് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ വാട്ടർ അതോടൊപ്പം സോളാർ വിൻഡ് അതുപോലുള്ള മറ്റ് പവർ സോഴ്സ് റിന്യൂവബിൾ പവറിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വെള്ളത്തിനെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആക്കി മാ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്യൂൽ ഇൻ ഫോർ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വെഹിക്കിൾസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻ വി പ്രിപ്പയർ ദി റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ ഫോർ കേരളാസ് ആസ് എ ഹൈഡ്രജൻ എക്കണോമി അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വി ഇനീഷ്യലി വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വിത്ത് എസ് ഇ ടി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വോണ്ടഡ് ടു ഡു റിസർച്ച് ഓൺ ഹൗ ടു യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് എ ഫ്യൂൽ ഇൻ ദി കാർസ് വിത്ത് ടൊയോട്ട മിറായി ആൻഡ് ടൊയോട്ട ഹാസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ദി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മിറായി ഫോർ അവർ പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട് ദി എഗ്രി ടു കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് അസ് ഇൻഫാക്ട് വി സ്റ്റഡീഡ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് വേരിയസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ബ്ലൂ ഹൈഡ്രജൻ ഓൾറെഡി കേരള ഹാസ് ഗോട്ട് ബി പി സി എൽ ഇൻ കൊച്ചി ഹാസ് ഗോട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ലാക്ക് ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഹാസ് ബിൻ യൂസിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ മേ ബി മോർ ദാൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് സോ ഓൾറെഡി ലിൻഡെ ആസ് വെൽ ആസ് എയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആസ് ഗോട്ട് ദർ പ്രസൻസ് വിത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആൻഡ് ബി പി സി എൽ നൗ വി എ ഗോട്ട് എൽ എൻ ജി അവൈലബിൾ സോ ഇറ്റ്സ് ആർ ആൾ ഇറ്റ്സ് ആർ സോഴ്സ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ഇസ് അനദർ പി എസ് യു അണ്ടർ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ദേ എ ഗോട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ആൻഡ് നൗ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രൗഡ്ലി സപ്ലൈ ഹൈഡ്രജൻ ഓൾഡി തിങ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി ബട്ട് ദേ വി നീഡ് ടു മേക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ അപ് ടു ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ഫോർ യൂസ് സോ കമ്പ്രഷൻ ഈസ് അനദർ കൺസ്ട്രൈ അനദർ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്പെൻസിങ് സോ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസിങ് ദിസ് ആർ ദി ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് പാർ വിത്ത് ഡീസൽ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ റിസർച്ച് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻഫാക്ട് വിത്ത് ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് ആൻഡ് അശോക് ലേലൻഡ് വി ആർ ട്രൈൻ ടു യൂസ് മേക്ക് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആൻഡ് ദെൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മെത്തനോൾ Uh, which can be used as a in the existing diesel engine that is ashok leyland uh, engines itself can use methanol as a fuel and up to 20%
uh, heavy duty as well as bus trucks etc to switch over from diesel to uh, low carbon emission or zero emission technologies. Now there are two three challenges which are before us one is the cost of hydrogen as I said where the electrolyzer's cost is coming down probably with India also going for manufacturing electrolyzer under make in India I am sure it will come down. Second is how to replace uh, the platinum instead of platinum use other chemicals so the cost of uh, fuel cell comes down so that it is affordable for more people to switch over to hydrogen uh, buses and hydrogen cars etc. So these are uh, two aspects in fact lot of research has to happen in these areas to reduce the cost. Uh, use of uh, converting into ammonia so that it can be transported across the globe or and marine sector you can use it as a fuel that is also going on. In fact Cochin shipyard with its uh, which developed the India's first water metro uh, where they use the LTO battery with uh, Siemens battery integration cycle. So they are now exploring the potential to uh, replace the battery with the fuel cell so that within next uh, six months we are going to have our national waterway which is going to be commissioned by which at Trivandrum up to Kasar Road we can have the waterway and then you to replace the LTO battery uh, and to have a range uh, of maybe 500 kilometers you need to have fuel cell that is the only option left either go for LNG uh, in place of diesel or uh, go for fuel cell in fact we are working on it and I am sure that will be successful in fact more companies are now coming forward in this sector then transportation of uh, hydrogen as a liquid form is also being tried in fact next week we are having some discussion on how to use it uh, for long distance transportation another uh, option is uh, your use of uh, hydrogen in uh, for power generation and now government of india is about to mandate the refineries as well as the cement steel and uh, other fertilizer units to have a compulsory use of a certain percentage of green hydrogen in their production process. So that will give a major boost for the demand side is concerned then the cost will also come down. Then how to convert the waste including the maybe we have got enough agri, agri biomass in the state because of good sunshine and good uh, growth of uh, what is a plantation vegetation etc. And the maybe slaughterhouses and fish waste and even plastic waste which our fishermen collect from the sea all can be converted into the base element which is hydrogen generally it is called hydrogen is a hero and carbon is zero till now the world was after the carbon that is why all the issues of, of climate change uh, it's time for us to go back to our roots that is hydrogen which is a source of energy which powers the sun and i am sure that uh, this is going to uh, be a actually it is going to be a big correction in the world economy itself. Once you trade in the energy whichever currency you trade that currency will become strong and with India going for a green hydrogen mission and making export of green hydrogen as one of the targets for our economic growth I am sure is going to bring in a lot of economic growth in the country and Kerala can be a good model with a lot of sunshine and enough water resources enough wind energy or including offshore wind which can be tapped. Another uh, aspect is the uh, how do we uh, build the industry and technology so, the, so that this hydrogen economy can be, uh, can be realized much faster. In fact our, we are working with our engineering colleges so that their syllabus you introduce new courses, uh, give them the electives then uh, do the research and let the industry and uh, uh, the academia as well as research firms come together so that we do the uh, advanced research on uh, what can be done next to reduce the cost and increase its uh, coverage. Uh, Kerala government has already prepared a roadmap for a hydrogen economy and we are, we are planning to do it in a three phases. In the first phase the 10 hydrogen buses uh, Kochi metro will be deploying as a feeder bus. In fact today working group approved the project for a viability gap funding of 10 crore per year for these hydrogen buses to be run no cost no loss basis. In fact NTPC will be providing those hydrogen buses. Uh, green hydrogen actually Kochi which, which is world's first 100% solar airport in the world probably that is a world class model where the excess uh, power solar power will be used to, uh, to convert uh, uh, into green hydrogen which can be used by these buses. The power cost will be roughly around uh, maybe 2 to 3 rupees per uh, unit 
and I am sure they will be able to generate hydrogen which is cheaper compared to any other sources. Uh, we are looking at uh, something around uh, uh, maybe 300 rupees per kg uh, which will make it viable for to compare to a diesel bus so that the total cost of uh, operation will be much less in the long run. So this is as far as the bus. The next stage we will go to intercity. We have got MORTH approval for running pilot buses between Toronto and Kochi and this, then later on it will be extended to Calicut. So we will do it in a three phases that is the roadmap and we have, we have assessed the, what is the potential of Kerala. 9.1 gigawatt is the, so the potential for renewable energy. If you put floating solar in the, all the dams as well as the water bodies and lakes which Kerala is having, so we will be able to generate through the solar as well as wind uh, roughly and biomass which I said about the both the uh, agri-biomass plus uh, the waste from the fish market as well as slaughterhouses that will be adequate for 9.1 gigawatt. So the entire Kerala's uh, I think transport sector requirement can be met from these sources. Yeah, apart from that if there is any deficiency already we have got LNG terminals which we can use the to generate hydrogen. That's as far as the long term vision for the demand, the hydrogen generation is concerned. Then it comes the transportation, which I said about the liquid. Another one is a pipeline. We are planning a semi high speed train from across, from one end of Kerala to the other. This is roughly around 530 kilometers. In fact, either side with a 24 meter right of way, we will be able to put hydrogen pipeline as done in Texas to New Orleans by air products. That is another uh, way as far as the infrastructure to ensure supply of the hydrogen across the state is concerned. In fact, there are new models which are emerging where you can even replace your own diesel, uh, with, you, diesel generators with hydrogen. That is another uh, work which is going on. Small uh, units uh, which you can carry, even uh, portable hydrogen generation units are also being built. Uh, that will also be tried so that individual houses can go for a small solar plus wind and generate uh, maybe wind solar is another option just like you know every five elements has got its own power either you get bi biomass from the earth water you get hydro power then wind you get wind power sun you get sun solar so like that each of the elements how best we can use it as energy sources is what we are looking at then you further uh, projects using hydrogen as a fuel in the trains is being explored so that in future the cost of electrification and electric traction can be reduced this can be then grid balancing is another when the evs uh, more people go for e electric vehicles naturally you can you, you need a grid balancing will be another issue so decentralized and micro grids is another possibility another option is you use hydrogen as a, as a buffer so that as a storage medium you can generate whenever uh, there is a shortage. Second is even the dams where the suppose the rain is much less, you can store in the hydrogen and the power can be used to, to pump the water back into the uh, reservoir or dam. These are all immense potentials which are emerging uh, in, the, in the sectors. Then I said about the, uh, the water uh, transport for, uh, for the marine sector. And in fact, the most of the sustainable aviation fuel, which can even uh, replace the kerosene, that is being explored. In fact, there are companies which have already invested in that. They have shown interest in uh, what is a, uh, doing the same thing in Kerala for uh, the marine sector along with the Cochin shipyard and as well as the fisheries department. So then water transport, freight movement is another. Aviation turbine fuel can be replaced. In fact, we are working on a pilot with an electric plane. So whether to, uh, how to replace the, electric, the, the battery part of the EV electric plane with uh, fuel cells so that we at present uh, they, they are getting a range of around 250 kilometers then this can give them a range of 1000 or 2000 kilometers whatever is the requirement. So these are the potentials which are emerging before us and Kerala I am sure with uh, COVID and all the problems in the Middle East uh, I, I'm th when the people come back we have got enough water resources, we have got enough energy resources. Energy, we will, we are transforming from energy in dependence to energy independence. So in this, uh, that, is, that is a real freedom when you are independent of 
uh, rest of the world as far as the energy requirements are concerned. I thank the KSCB Engineers Association for uh, organizing such a wonderful seminar which is most relevant in this context and uh, where Kerala is emerging as one of the leaders uh, uh, and a role model for the rest of India and the rest of the world to emulate. And Kerala emerging as a green hydrogen economy. I thank uh, once again the uh, organizers for uh, arranging such a uh, seminar on uh, green hydrogen economy and wish you all the best. With these uh, few words, I inaugurate the, the workshop formally. Thank you.